वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय न्यू चैनल राशि कॉमर्स हब मैं बेटा बात करने वाला हूँ इशू ऑफ शेयर्स का मैं रिवीजन करने जा रहा हूँ बेटा ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें छोटी मोटी चीज़ें हमें सीखना है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखना है हम आपको पहले उस चीज़ के बारे में बता दूँ उसके बाद में बात करूँ तो बेटा ये नया चैनल है मैंने अभी आपके अकाउंट्स को ध्यान में रखते हुए अकाउंट की सारी रिविजन क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी क्लास इलेवेंथ ट्वेल्थ बी कॉम तक भी मिलेंगे लेकिन अभी मैं एक्चुअली ट्वेल्थ वालों का पहले मैंने स्टडीज ले किया क्योंकि इनका एग्जाम आ रहा है तो सारी क्लासेस आपको इसी चैनल पे मिलेगी ओके तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो देखना बेटा मैंने कहा कि सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स इशू ऑफ शेयर्स में बेटा जब भी इशू ऑफ शेयर्स की बात आती है तो एक चीज मन में आता है कि हमारी कंपनियां भी कंपनियां ही क्या करेंगी इशू करेंगी शेयर्स तो पहली चीज कंपनी होती क्या है कंपनी बेटा देखना कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉपरेटेड अंडर अंडर दिस एक्ट आर एनी प्रीवियस लॉ और एनी प्रीवियस लॉ बेटा ऐसी कंपनी जो कि इनकॉपरेशन हुआ हो किसी कंपनी एक्ट के अंतर्गत या किसी प्रीवियस कंपनी एक्ट के अंतर्गत अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसे क्या बोला जाएगा कंपनी बोला जाएगा जैसे बेटा इस समय जो हमारे यहाँ कंपनी जब अप्लाई होता है उसका नाम है वो कौन सा एक्ट अप्लाई होता है कंपनीज एक्ट टू और बेटा इससे पहले हमारे यहाँ कौन सा कंपनीज एक्ट अप्लाई होता था जिसका नाम होता था कंपनीज एक्ट नाइनटीन तो बेटा कोई भी ऐसी कंपनी या तो प्रीवियस कंपनी एक्ट में या बेटा करेंट कंपनीज एक्ट के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो या उसका इनकॉपरेशन हुआ हो उसे बोला जाएगा कंपनी अब बेटा सवाल उठता है कि टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होती है वन परसन कंपनी बेटा वन परसन कंपनी में एक ही सब्सक्राइबर होता है एक ही शेयर होल्डर होता है और वो कंपनी को चलाता है अकेला पर्सन ही सब कुछ होता है तो उसे बोला जाता है वन पर्सन कंपनी यानी क्या सर एक इंसान कंपनी चला सकता है बिल्कुल चला सकता है ये कॉन्सेप्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बेटा ये इंपॉर्टेंट है आप इसको इसके डेफिनेशन इसके एडवांटेजेस आपको पढ़ने हैं ठीक है थीके? फिर बेटा मैं बात करता हूँ वन पर्सन कंपनी वन पर्सन कंपनी में क्या वन पर्सन कंपनी में एक ही इंसान होगा हाँ बेटा एक ही मालिक होगा एक ही सब कुछ होता है जो भी करना चाहे लेकिन बेटा इसे इस कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ठीक है थीके? तो अब बेटा बात करते हैं दूसरा प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी का मतलब वो कंपनी होती है जो कि अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है जबकि कंपनी का इनकॉपरेशन करवाया जाता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं जिनका नाम होता है पहला तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है आर्टिकल और मेमोरेंडम दोनों बनाया जाता है बेटा उसमें वही बात कर रहा हूं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है प्राइवेट कंपनी मींस वो कंपनी जो कि बेटा अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाती है जैसे बेटा कि इसके मैक्सिमम जो मेंबर्स होंगे वो टू हंड्रेड से अब नहीं हो सकते उसके बाद ये कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने पर मना करती है दूसरी चीज ये बेटा तीसरी कंडीशन ये एसोसिएशन अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये भी रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि ये पब्लिक इशू नहीं करेगी शेयर्स को पब्लिक इशू नहीं करेगी यानी ये प्रोस्पेक्टस जारी नहीं कर सकती है नहीं करती उसे क्या बोला जाएगा बेटा प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी की बात क्या आता है बेटा पब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी का मतलब जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है प्राइवेट कंपनी नहीं का मतलब ये बेटा प्रॉस्पेक्टस भी जारी करेंगी इनका टू से मोर देन मेंबर्स भी हो सकते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा चले बेटे अनलिमिट बेटा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है जैसे कंपनी ने शेयर्स इशू किया कंपनी ने इशू किया शेयर्स दस रुपए का और दस रुपए में कभी शेयर होल्डर ने केवल पांच रुपए ही दिए हैं तो और कंपनी ने क्या किया कंपनी बंद होने वाली हो गई कंपनी का आर्थिक स्थिति बेटा समझ सकते हो ना कि कंपनी वाइंड अप होने वाली है तो कंपनी वाइंड अप होगी तो केवल और केवल कंपनी केवल पांच रुपए जो आउटस्टैंडिंग है वही अमाउंट कल शेयर से मार सकती है या कंपनी अगर लॉस में चली जाती है तो शेयर होल्डर्स केवल लाइबल होगा उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट के लिए और बेटा उससे ज्यादा कुछ भी पैसा मांगा नहीं जा सकता क्योंकि क्योंकि बेटा कंपनी एक्ट में लिखा है कि लिमिटेड बाई शेयर का मतलब हो गया जितने शेयर शेयर होल्डर ने परचेज कर रखे हैं अगर उस पर पैसा 
शेयर होल्डर जितना पैसा नहीं दिया है उतने पैसे के लिए कम लाइबल होगा शेयर होल्डर से उतना पैसा मांगा जा सकता है उससे ज्यादा पैसा नहीं मांगा जा सकता है उसके बाद बात करते हैं अनलिमिटेड कंपनी की बेटा अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है अगर कंपनी ने कंपनी को लॉस हो गया तो शेयर होल्डर्स की बेटा पर्सनल असेट को भी सोल्ड कर दिया जाएगा और पर्सनल असेट से भी उसकी भरपाई करी जाएगी यानी कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती अनलिमिटेड होती है तो वो कंपनी बोली जाती है बेटा अनलिमिटेड कंपनी वैसे बहुत सारी कंपनियां गवर्नमेंट कंपनी होती है सब्सिडरी कंपनी होती है एसोसिएट कंपनी होती है डॉर्मेंट कंपनी होती है ये सारी कंपनियां बहुत सारी होती है बट बेटा मैं जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर रहा हूं ठीक है उसके बाद बेटा देखना मैंने कहा शेयर कैपिटल क्या होती है शेयर कैपिटल का मतलब है बेटा कि वो शेयर्स शेयर कैपिटल का मतलब होता है वो कंपनियां जितने शेयर्स इशू कर सकती हैं कहने का मतलब जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है कि मेरी फ्यूचर कैपिटल इतनी होगी इससे ज्यादा नहीं होगी उसे बोला जाता है अथोराइज शेयर कैपिटल अथोराइज शेयर कैपिटल क्या सर सर एक बात बताना क्या बेटे अगर कंपनी चाहे तो क्या एथराइज शेयर से कैपिटल से ज्यादा इशू कर सकती है शेयर्स नहीं बेटा कभी नहीं कर सकती लेकिन कंपनी चाहे तो अपनी एथराइज शेयर कैपिटल बढ़ा सकती है बस कंपनी को कुछ लीगल प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा कंपनी लॉ को फॉलो करना पड़ेगा कंपनी को मीटिंग बुलानी पड़ेगी और वहां पर रिलेशन पास करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद बेटा करते हैं इशू शेयर कैपिटल मेरी बात सुनना इसको ध्यान से पढ़ना बेटा शेयर कैपिटल मींस अमाउंट दैट अ कंपनी कैन रेस कैन रेस का मतलब है कंपनी रेस कर सकती है उसे बोला जाएगा कॉल्ड एथराइज शेयर कैपिटल जो कि शेयर कैपिटल मेंशन करी जाती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसे बोला जाता है एथराइज शेयर कैपिटल दूसरी चीज और लगा है बेटा ये इंपॉर्टेंट है हैज रेस कितना रेस कर लिया गया यानी कितना पब्लिक को इशू कर दिया गया उसे बोला जाता है बेटा इशूड शेयर कैपिटल इशूड शेयर कैपिटल बेटा अगर बात करें तो इशूड शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि कंपनी ने इस पब्लिक को इशू कर दिया है दूसरी चीज बेटा काइंड ऑफ शेयर्स कितने तरह के शेयर्स हो सकते हैं मैंने कहा दो तरह के शेयर्स हो सकते हैं एक होता है परफ्रेंस शेयर्स और दूसरा होता है परफ्रेंस शेयर कैपिटल सॉरी अगर मैं बात करूं प्रेफरेंस शेयर्स की तो बेटा प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिन पे बेटा हमें प्रेफरेंस मिलती है प्रेफरेंस कैसी सर प्रेफरेंस मिलती है बेटा इन पे डिविडेंड मिलने का सबसे पहले राइट्स होता है ये डिविडेंड पहले पलता है इक्विटी से कंपैरिजन तो इक्विटी शेयर्स इक्विटी शेयर से पैसा पहले मिलेगा अगर कंपनी वाइंड अप होता है और कंपनी को पैसा वापस करना है तो सबसे पहले शेयर हो और प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले सबसे पहले नहीं कह रहा हूं इक्विटी शेयर से पहले पैसा किसको मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा ठीक है बेटा तो अगर मैं बात करूं तो शेयर टू टाइप्स के होते हैं एक प्रेफरेंस शेयर दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल सॉरी इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर वालों को पैसा सबसे लास्ट में बेचारे कंपनी के मालिक होते हैं कंपनी के मालिक तो हमेशा सबसे लास्ट में सब कुछ इनको मिलता है कंपनी के मालिक है ना ये तो कंपनी के मालिक के लिए सबसे बाद में मिलेगा पैसा चाहे वो बेटा डिविडेंड हो या बेटा वाइंड अप हो रहा है कंपनी का और कंपनी का वाइंड अप के बाद क्या है उसका रिडम्सन हो पैसे का शेयर का रिडम्सन किया जाएगा तो सबसे लास्ट में शेयर इक्विटी शेयर वालों को पैसा मिलेगा ठीक है बेटा अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल बेटा क्लासिफिकेशन पहली चीज मेरी बात सुनना बेटा यहां पर आपको जर्नल एंट्री तो करनी ही करनी है साथ में शेड्यूल थ्री यानी शेड्यूल थ्री के अकॉर्डिंग कंपनी टू थाउजेंड कहता है कि आपको यहाँ पे बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी और बैलेंस शीट बनानी कौन से फॉर्मेट में शेड्यूल थ्री शेड्यूल थ्री में क्या हुआ है बैलेंस शीट का फॉर्मेट चेंज होगा पहले जैसे बैलेंस शीट नहीं होगी तो बेटा इधर देखना मैं उसको भी आपको बताऊंगा कैसे बनाना लेकिन वहां पे तीन चीजें जरूरत पड़ती है बेटा याद रखना पहला होता है अथराइज शेयर कैपिटल अथराइज शेयर कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है अथराइज शेयर कैपिटल का मतलब वो कैपिटल जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी है इससे ज्यादा कंपनी इशू नहीं कर सकती है दूसरा होता है इशूड शेयर कैपिटल इशूड शेयर कैपिटल का मतलब जितना कंपनी ने ऑफर कर दिया है किसको सेल करने के लिए पब्लिक को ऑफर कर दिया ठीक है सर आगे बढ़ो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल सब्सक्राइब सब्सक्राइब का शेयर कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो कि पब्लिक ने ले लिया है पब्लिक ने क्या किया है सब्सक्राइब कर लिया उसे बोला जाता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल तो बेटा अगर मैं बात करूं तो ये था छोटा मोटा टॉपिक जिसे पढ़ इसके बाद में जो मेरी सेकेंड वीडियो आएगी सेकेंड पार्ट आएगा उसमें बताएंगे कि इशू शेयर अगर इक्विटी शेयर्स को इशू करेंगे तो जनरल एंट्री क्या होगी कितने कितने प्राइस पे शेयर इशू किया जा सकता है एंट्री क्या होगी इसके बारे में हम सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे ओके तो पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए और अपना अपना ख्याल रखिए बाय बाय टेक केयर